అలాగే నెక్స్ట్ సో ఎస్క్యూఎల్ లో మనకు మెయిన్ గా కోడ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ అండ్ గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ ఆర్డర్ బై సో ఇది జనరల్ గా మనకు ఆ హై కీవర్డ్స్ అన్ని ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట ఇదే ఆర్డర్ లోనే రావాలి మనకు సెలెక్ట్ రావాలి ఫ్రమ్ రావాలి వేర్ రావాలి గ్రూప్ బై రావాలి హ్యావింగ్ రావాలి ఆర్డర్ బై రావాలి సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ అనేది అండ్ సెలెక్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ రిమైనింగ్ అన్ని ఆప్షనల్ అనమాట మనకు ఫిల్టరింగ్ కండిషన్స్ కావాలి అంటే వేర్ యూజ్ చేసుకుంటాము గ్రూపింగ్ లో మనకు కావాలి అనుకుంటే గ్రూప్ బై యూజ్ చేస్తాము గ్రూపింగ్ లో కూడా మనకు గ్రూపింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ఫిల్టరింగ్ కావాలి అంటే అప్పుడు మనం హ్యావింగ్ యూజ్ చేస్తాము వీటి అన్నిటి రిజల్ట్ ని మనకు ఆర్డర్ లో చూడాలి అనుకుంటే ఆర్డర్ బై ని కూడా యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వదిలేటప్పుడు మనకు ఆర్డర్ బై అనేది మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆర్డర్ బై కంటే ముందు కొంచెం నాలెడ్జ్ మనకు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ మీద నాలెడ్జ్ అనేది కావాలి సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అనేటప్పటికి మనకు సమ్ అండ్ యావరేజ్ మాక్సిమం మినిమం కౌంట్ ఇవన్నీ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అనమాట అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఓకే సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే సమ్ మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ మినీ ఒక ఆర్డర్ లో వద్దాం మ్యాక్స్ మినిమం సమ్ యావరేజ్ అండ్ కౌంట్ ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఆ పర్టికులర్ కాలం కు సంబంధించి మాక్సిమం వాల్యూను ఇది ఫిల్టర్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది మినిమం మినిమం వాల్యూను మనకు ఫిల్టర్ చేసి చూపిస్తుంది సమ్ ఆ టోటల్ కాలం సమ్ను మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యావరేజ్ ఆ కాలం యావరేజ్ వాల్యూను మనకు చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏంటి అంటే మనకు మోస్ట్లీ అందరూ నెంబర్స్ తీసుకుంటారు ఈవెన్ స్ట్రింగ్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది కానీ నెంబర్స్ ను మనం సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కదా సో ఈ సమ్ అనేది యావరేజ్ అనేది మనకు నెంబర్స్ మాత్రమే యూజ్ యూటిలైజ్ అవుతుంది మ్యాక్స్ మినిమం అనేది అది ఆ డిక్షనరీ ఫార్మేట్ లో చూపించి మనకు ఆన్సర్ అయితే ఇస్తుంది సో జనరల్ గా అవసరం పడదు అది సో ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఈ ఫంక్షన్ అనేది కొన్ని వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని వన్ ఆర్ మోర్ వన్ టూ ఎనీ మెనీ వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని ఒక వాల్యూని మాత్రమే అది రిటర్న్ చేస్తుందండి ఇన్పుట్ ఏమో మెనీ అవుట్పుట్ ఏమో ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా సరే ఫంక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే అదొక మిషన్ అది మనకు ఒక తయారు చేసేసి మనకు ఒక సింగిల్ అవుట్పుట్ ని ఇస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ కి వచ్చేటప్పటికి మాక్సిమం మినిమం సమ్ యావరేజ్ కౌంట్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవి మన కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటినీ తీసుకొని మనకు ఒక సింగిల్ వాల్యూని ఇస్తుంది ఆ సింగిల్ వాల్యూ మనం యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం తీసుకునే ఫంక్షన్ వచ్చేసి మాక్సిమం అంటే మాక్సిమం వాల్యూ ఇస్తుంది మినిమం అంటే మినిమం వాల్యూ ఇస్తుంది సమ్ అయితే టోటల్ సమ్ చేసి ఇస్తుంది మనం యావరేజ్ అడిగితే కదా సమ్ డివైడెడ్ బై కౌంట్ చేసేసి మనకు ఇస్తుంది అలాగే కౌంట్ అయితే టోటల్ నాట్ నల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయో అది మనకు చెప్తుంది ఓకే సో నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫామ్ కాలమ్స్ చేస్తున్నాను ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ చేస్తున్నాను నేను నాకు ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి సో జనరల్ గా నేను ఇలా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఏ రో కౌంట్ లో చూడొచ్చు సో టోటల్ గా కౌంట్ చూడాలి అంటే సింపుల్ గా కౌంట్ స్టార్ సో టోటల్ గా మనకు ఎన్ని రోస్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మనకు ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు అలాగే నేను పర్టిక్యులర్ గా సో ఇప్పుడు నేను ఈఎంపి టేబుల్ లో చూస్తానండి ఈఎంపి టేబుల్ లో చూస్తాను ఈఎంపి ఈఎంపి టేబుల్ లో చూసినా నాకు ఫోర్టీనే వస్తున్నాయి ఓకే ఒకసారి ఈఎంపి టేబుల్ ని ఒకసారి గమనిద్దాం ఈఎంపి టేబుల్ లో ఒక ఎంజిఆర్ చూడండి మేనేజర్ అనే కాలం చూస్తే ఇక్కడ మనకు అన్ని ఉన్నాయి ఒక నల్ వాల్యూ ఉంది 
అలాగే కమిష కమిషన్ కాలం చూస్తే ఫోర్ నాట్ నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ టెన్ ని నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఓకే సో దీన్ని ఒకసారి కౌంట్ చేసి చూద్దాం ఆ పర్టికులర్ కాలం ని ఒకసారి మనము కౌంట్ చేసి చూద్దాం సెలెక్ట్ కౌంట్ ఎంజిఆర్ ఫ్రామ్ ఈఎంపి ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ ఫోర్టీన్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఫోర్టీన్ అంటే ఒక ప్రెసిడెంట్ దగ్గర మనకు నల్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది నాట్ నల్ వాల్యూస్ పదమూడు ఉన్నాయి కాబట్టి అది పదమూడు వచ్చాయి ఇన్ కేస్ మనం కమిషన్ తీసుకుంటే మనకు నాట్ నల్ వాల్యూస్ వన్ టూ త్రీ చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఇవి నాట్ నల్ వాల్యూస్ కాబట్టి అవి మాత్రమే మనకు కౌంట్లోకి వస్తాయి నల్ వాల్యూస్ కౌంట్లోకి రాదు సో కౌంట్ వచ్చేసి ఫోర్ వచ్చేసింది ఓకే సో అలాగే కౌంట్ వన్ అనుకో పెట్టిన కౌంట్ హండ్రెడ్ అని పెట్టిన మనకు టోటల్ టేబుల్లో నాట్ నల్ రోస్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో ఆ నాట్ నల్ రోస్ని మనకు కౌంట్ చేసి చూపిస్తుంది చూడండి కౌంట్ వన్ అని పెట్టాను ఫోర్టీన్ వచ్చింది కౌంట్ హండ్రెడ్ అని పెట్టినాను కూడా అది ఫోర్టీన్ అనే వస్తుంది సో కౌంట్ స్టార్కి కౌంట్ వన్కి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కొంచెం స్పీడ్ ఒక్కటే వేరియేషన్ ఉంటుంది చూడండి కౌంట్ స్టార్క్ వచ్చేసి మనకు జీరో జీరో ఫోర్ సెకండ్స్ ఉంది మనకు అదే కౌంట్ హండ్రెడ్కి ఎంత ఉంది అంటే పాయింట్ జీరో జీరో టూ సో ఇలాగ నెంబర్ తీసుకుంటే కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో నెంబర్ ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు జనరల్గా అందరూ వన్ అనే తీసుకుంటారు కౌంట్ వన్ అనే తీసుకుంటారు ఓకే సో కౌంట్ స్టార్ స్పీడ్ కౌంట్ వన్ స్పీడ్ అంటే మనకు కౌంట్ వన్ అనేది స్పీడ్గా ఉంటుంది అలాగే కౌంట్ కాలం నేమ్ ఇస్తే కదా ఆ పర్టికులర్ కాలంలో నాట్ నల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ చూద్దాం సో మ్యాక్స్ శాలరీ ఫ్రామ్ టేబుల్ ఈఎంపి టేబుల్లో శాలరీ అనే కాలంలో మ్యాక్సిమం వాల్యూని నేను ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి చూడాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ శాలరీ అనే కాలం ఉంది దాన్ని నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెడుతున్నాను మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేయడం కోసం సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది మినిమము ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది మ్యాక్సిమము పౌండ్ అనేది వచ్చేసి ఫోర్టీన్ సో యావరేజ్గా అంటే వీటి సమ్ మొత్తం చూడాలి మనము అది ఎలాగైంది చూద్దాం సో మ్యాక్సిమం ఎంట ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ రావాలి మినిమం అన్నప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రావాలి చూద్దాం ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అలాగే మినిమం ఇక్కడే చెక్ చేస్తున్నాను నేను మినిమం చెక్ చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో యావరేజ్ చెక్ చేస్తే మనకు సమ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్టీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు టూ థౌజండ్ సెవెంటీ త్రీ అనేది వస్తుంది అలాగే సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఆ సమ్ ఆఫ్ ద శాలరీ అనేది వస్తుంది సమ్ చేస్తే ఆ శాలరీ టోటల్ ఆ శాలరీ టోటల్ కాలం మనకు వస్తుంది మనం ఏదైనా ఫిల్టర్ కండిషన్ ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ ఈఎంపి ఉంది స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి ఉంది ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ లో డిఈపిటి నెంబర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ పెట్టాను అనుకోండి అంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ గా థర్టీ రికార్డ్స్ మాత్రమే చూడాలి అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే సో ఓన్లీ థర్టీ రికార్డ్స్ మాత్రమే చూడాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ లో నాకు ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం వాల్యూ కావాలి సో ఆల్రెడీ ఫిల్టర్ అయిపోయింది ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అది మనకు కౌంట్ను మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది చూద్దాం ఇక్కడ కౌంట్ స్టార్ దగ్గర చూస్తున్నాను ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నాను సో మనకు ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనము ఒకసారి ఒకసారి క్వైరీ రన్ చేసిన తర్వాత అది ఏ ఆర్డర్లో వెళ్తుందంటే ఫస్ట్ మన క్వైరీ అనేది ఫ్రమ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది ఆర్డర్ అనమాట ఫ్రమ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫ్రమ్లో ఉంచి టేబుల్స్ అన్నిటిని తీసుకుంటుంది తీసుకొని తర్వాత వేర్ కండిషన్ ఫిల్టర్లోకి వెళ్తుంది వాటిలో ఉన్న రికార్డ్స్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటుంది తర్వాత ఏదన్నా గ్రూప్స్ ఉంటే ఆ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ గ్రూప్ బై ప్రకారం మనకు ఆ డేటాని గ్రూప్ బై ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అగైన్ మళ్ళీ ఆ గ్రూప్ బై చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా ఫిల్టర్ కండిషన్స్ ఉంటే ఆ హ్యావింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి హ్యావింగ్లో ఆ ఫిల్టర్ కండిషన్ని మనకు చూపిస్తుంది ఆ తర్వాత సెలెక్ట్లోకి వెళ్తుంది సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా లాస్ట్లో మనకు ఆర్డర్ బైలోకి వెళ్తుంది 
ఓకే సో ఇది 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 మనకు ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వే అనమాట సో ఇనిషియల్ గా నువ్వు ఒకసారి క్వైరీ రన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఫ్రమ్ లోకి వెళ్తుంది ఇది హైడర్ కి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ లోకి వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి టేబుల్స్ ని తీసుకుంటుంది తర్వాత వేర్ కండిషన్ లోకి వెళ్తుంది అక్కడ ఫిల్టర్స్ ని చెక్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత గ్రూప్ బై లోకి వెళ్తుంది తర్వాత హ్యావింగ్ లోకి వెళ్తుంది సెలెక్ట్ లోకి వెళ్తుంది ఫైనల్ గా ఆర్డర్ బై లోకి వెళ్తుంది ఓకే అంటే ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు గ్రూప్ బై కానీ హ్యావింగ్ కానీ సెలెక్ట్ లోకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ హైడర్ కి ప్రకారం చూసుకుంటే మనకు ముందు ఫిల్టర్ కండిషన్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేశాను ఆ వేర్ కండిషన్ అనేది అప్లై చేశాను సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అయిపోయింది టేబుల్ లోకి వెళ్ళిపోయింది టేబుల్ లో నుంచి డేటా అన్ని మొత్తం చూసేసింది తర్వాత ఫిల్టర్ కండిషన్ ని అదే అప్లై చేసుకుంటుంది వేర్ డిఈపిటి నెంబర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో థర్టీకి సంబంధించిన డేటాని మాత్రమే తీసేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత మనం అప్లై చేసి సెలెక్ట్ లోకి వెళ్తుంది ఎందుకు అంటే గ్రూపింగ్ కానీ హ్యావింగ్ కానీ ఇక్కడ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు దాని కౌంటర్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది చూడండి కౌంట్ స్టార్ కొట్టేస్తే ఇప్పుడు మనకు సిక్స్ మాత్రమే వచ్చాయి అదే ఫిల్టర్ కండిషన్ ని నేను అన్ని చోట్ల యూజ్ చేస్తాను ఓకే సో నేను ఈజీగా ఉండడం కోసం నేను ఈఎంపి టేబుల్ ని తీసుకుంటున్నాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా కస్టమర్ టేబుల్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ ని యూజ్ చేసేసి చేయండి ఆల్రెడీ మీకు వేర్ క్లాస్ అనేది అయిపోయింది అయిపోకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వే వేర్ క్లాస్ ని చెక్ చేసి చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ పర్టికులర్ థర్టీ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఫిల్టర్ కండిషన్ లో ఉన్న శాలరీస్ మాత్రమే ఇది ఇప్పుడు అప్లికేబుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మాక్సిమం శాలరీ ఎంత ఉంది సో ఇప్పుడు మాక్సిమం శాలరీ ఎంత ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మినిమం నైన్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఓకే సో సమ్ మాక్సిమం ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం సో నేను అన్ని ఒకే రోలో ఈజీగా ఉండడం కోసం ఒకే రోల్ అని తీసుకుంటున్నాను మ్యాక్స్ కామా మిన్ కామా యావరేజ్ కామా కౌంట్ సో శాలరీ నేమ్ మనము కాలం నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ సమ్ శాలరీ సో ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ థర్టీకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ లో మాత్రమే ఇది మనకు అప్లికబుల్ అవుతుంది దీన్ని రన్ చేసేస్తున్నాను చూద్దాం సో మనం ముందే చూద్దాము కౌంట్ వచ్చేసి సిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ మినిమం వచ్చేసి నైన్ ఫైవ్ జీరో మ్యాక్సిమం వచ్చేసి టూ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో సో టోటల్ సమ్ మనకు క్యాల్కులేట్ చేసి చూపిస్తుంది చూద్దాం చూడండి మాక్సిమము మినిమము సో యావరేజ్ కౌంట్ వచ్చేసి సిక్స్ సమ్ వచ్చేసి ఇది ఇన్ కేస్ మీరు ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినట్టు వస్తాయి ఇవన్నీ ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవి థర్టీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినట్టు కావాలంటే టెన్ డిపార్ట్మెంట్లోకి కావాలంటే టెన్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తాయి ఓకే సో ఇలాగ ఫిల్టర్ కండిషన్ని యూజ్ చేసేసి మనము ఈ అగ్రికేట్ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు